저는 순우면 부면장인데요. 저희 면 사무소 인근에서 참말 못할 고민이라고 할까? 안타까운 일이 있어서. 감수나! 감수나! 지름이 10cm가 안 돼요. 지금 상태가. 근데 그 10cm 안에는 가죽으로 된게 목걸이까지 포함이 되잖아요. 그러니까 얼마나 힘들겠어요. 2년은 덜 됐는데 근데 목줄은 있고 시간을 가면 갈수록 몸집이 커지는데 접근을 못할 정도로 굉장히 성격이 민감한 강아지더라고요. 해도 잡지를 못해요. 사람하고 막 도망가. 음. 5, 6m 정도만 이렇게 보여도 도망가는데 후면장님은 한 2m 정도까지는 접근하실 수 있다고 얘기를 하시더라고요. 거의 그래서 깜순이가 오면은 부면장님이 전담하셔가지고 그렇게 먹이도 챙겨주시고 네, 돌봐주시고 그래요. 깜순아. 상에서 관심을 가지고 또 꾸준하게 제가 끈질기게 노력했죠. 보면 계속 다섯 번 이상 여섯 번 불러요. 어느 날부터는 멀리서도 제 목소리를 듣고 고기를 돌리고 가까이 점점 오기 시작하고. 제가 알아보고 들은 이야기로는 옆 동네에 주인이 있었는데 목줄이 떨어지고 그 이후로 주인한테도 안 가고 반유기견 상태로 돌아다니다가 면사무소 인근 쪽에 와서 정착을 하게 됩니다. 아, 퇴근하기 전에 밤에 와서 먹을 혹시나 먹으라고 그리고 물을 목에 걸릴까봐 제가 잡을 수 있으면 잡아서 제 손으로 병, 동물병원에 데려가 치료라도 시키고 싶지만 잡히지를 안 하고 접근 자체가 불가능하니까. 
괜찮아, 괜찮아. 살수 있어, 이제 살. 괜찮아, 괜찮아. 아, 너무 심각해요. 가죽을 목줄이 파고들어서 이제 목줄이 있는 전체적으로 다 개사가 되고 있고 염증으로 인해서 살이 파고 들어가는 단계거든요. 얼굴이 이 정도까지 부을 정도가 되면 이미 목줄의 압박이 혈행 장애를 방해했거나 또는 림파선이라든지 침샘까지 염증으로 인해서 손상을 끼쳤을 수도 있죠. 이게 바로 하근이 된 목줄이거든요. 목실험이 불과 한 6, 7cm 정도 되었을 때 목줄이었으니까 1, 2개월 때 감겨져 있던 목줄이 사실 1년 이상 성장기 동안에 계속 옥조왔던 것들이죠. 한 1, 2주만 더 놓쳐졌더라면 어, 정말 상상하기 힘든 끔찍한 상황이 발생했을 거예요. 감순아 잘 살아 